வணக்கம் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது த்ரீ டிலிருந்து டூ டி கன்வர்ஷன் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ டிலிருந்து த்ரீ டி அதாவது ஆர்த்தோகனலிருந்து ஐசோமெட்ரிக் பார்த்தோம் இன்றைக்கி ஒரு த்ரீ டி அதாவது ஐசோமெட்ரிக் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை எப்படி ஆர்த்தோகனலுக்கு மாற்றுறதுன்னு பார்க்கலாம் சரிங்களா முதல்ல வாங்க இங்கே ஒரு டிராயிங் போட்டு நான் ஒரு இன்ட்டு மார்க் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதாவது தப்பு எப்படின்னா இங்கே ஒரு த்ரீ டி டயக்ராம் இருக்குது அதை வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் வியூ டாப் வியூ சைட் வியூவில் வரையணும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா மூணு வியூவுமே இருக்குது ஆனால் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு டேரக்ஷனில் ஒரு ஒரு இடத்துல இருக்குது இப்படி வரையலாமான்னு கேட்டால் கூடாது ஆனால் நீங்கள் கேட்கலாம் சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மூணு வியூவும் இருக்கே அப்புறமேட்டு ஏன் தப்புங்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சொல்கிறேன் மூணு வியூவும் இருக்குது ஆனால் அது ஒன்றுக்கு ஒன்று சம்மந்தமே இல்லாமல் எங்கெங்கேயோ இருக்குது அதை ஒரு நேர்கோட்டில் நாம் அலைன் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் நமக்கு இந்த த்ரீ டி ஆப்ஜெக்ட் இந்த டூ டிலேருந்து கிடைக்கும் அது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத இப்போ பார்ப்போம் வாங்க இங்கே ஒரு த்ரீ டி அதே த்ரீ டி எலமெண்ட் எடுத்திருக்கேன் ஒரு சின்ன ஆங்கிள் ஆங்கிள் பிளேட்டோ இல்லை சைட் வால்ஸோ எது வேணால் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் வந்து ஃப்ரெண்ட் வியூ பார்க்குறேன் சைட் வியூ பார்க்குறேன் டாப் வியூ பார்க்குறேன் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃப்ரெண்ட் வியூவை இங்கே வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா அதோட கரெக்டாக எக்ஸாக்ட்லி கீழே தான் டாப் வியூ இருக்கணும் இதில் என்னென்ன ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்கோ அது எல்லாமே இங்கேயும் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகணும் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு ஸ்டெப்பையும் எல் ஷேப்பில் இருக்குது இங்கே ஒரு ஸ்டெப் இருக்குது அடுத்து ஒரு பேஸ் இங்கே இருக்குங்களா அதை நான் ஸோ ஃப்ரண்ட் வியூவில் பார்த்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த மாதிரி எல் ஷேப்பில் கிடைக்கும் அதை நான் இந்த வரைஞ்சிட்டேன் ஸோ அதிலேருந்து கரெக்டாக பெர்பண்டிகுலர் லைனாக இப்படி போட்டுக்க வேண்டியது தான் போட்டுட்டு கரெக்டாக அதில் மேட் ஆகிற மாதிரி டாப் வியூவை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும் இப்போ டாப் வியூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெக்டாங்குலர் செக்ஷன் இங்கே இருக்கும் அப்புறம் இந்த பெரிய ரெக்டாங்குலர் செக்ஷன் இங்கே இருக்கும் அதே மாதிரி சைட் வியூ பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து அப்படியே எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி இதுக்கு ஹரிசாண்டல் லைனாக நீங்கள் போட்டு அதை அப்படியே பில்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதை தான் நான் இங்கே ரூல்ஸில் தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் டாப் வியூ அண்ட் ஃப்ரண்ட் வியூ ஆல்வேஸ் மெயின் இந்த லைன் வெர்டிக்கல் ஸோ டாப்பும் ஃப்ரண்ட் வியூ லைன் வெர்டிக்கல் லைன் போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக அதில் ஒரு ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன்லேயும் ஒன்று ஒன்று கரெக்டாக மேட் ஆகிட்டு போகணும் இங்கே வந்து சைட் வியூ ஃப்ரண்ட் வியூ சைடில் வந்து போகணும் இப்போ ரெண்டாவது முடிஞ்சது மூணாவது ரூல்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லா தடவையும் சைட் வியூ ஃப்ரண்ட் வியூ டாப் வியூன்னு வரைய தேவையில்லை அதாவது உங்களுக்கு ரெண்டு வியூலேயே இதில் இருக்க எல்லா பார்ட்ஸையும் உங்களால் சொல்ல முடியும்னா நீங்கள் ஃப்ரெண்ட் வியூ டாப் வியூ ரெண்டை மட்டும் வரைஞ்சி நீங்கள் சொல்லிடலாம் உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்தால் உங்களோட இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸ் புக்கை எடுத்து இதுக்கு முன்னாடி இருக்க எல்லா டயக்ராமையும் பாருங்கள் அதாவது ஆர்த்தோகிராஃபிக் டயக்ராம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட் வியூ டாப் வியூலேயே எல்லா ட்ராயிங்கும் கொடுத்து முடிச்சிருப்பாங்க அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டீடியும் அந்த ரெண்டுலேயுமே சொல்லி முடிச்சிருவாங்க தெளிவாக உங்களுக்கு இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம டயக்ராம் போவோம் இங்கே ஏபிசிடின்னு ஒரு சின்ன டேபிள் மாதிரி ஒன்று இருக்கு அது நடுவில் ஒரு ஹோல் போட்டிருக்கேன் கீழே ஒரு காடி எடுத்திருக்காங்க அதாவது ஒரு ஷேப் ஷேப்பிங் மிஷினில் கொடுத்து ஒரு ஸ்லாட் நான் எடுத்திருக்கேன் த்ரூ அவுட் ஸ்லாட் இதை நம்ம ஃப்ரெண்ட் வியூ டாப் வியூ சைட் வியூவில் வரைய போகிறோம் நான் சொன்ன மாதிரி டாப் வியூ மேலே இருந்திங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி கீழே தான் ஃப்ரெண்ட் வியூ இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ நம்மளை டாப் வியூ வரையினா டாப் வியூனால் மேலே இந்த ரெக்டாங்குலர் மட்டும் எனக்கு கிடைக்க தெரியும் அப்புறம் இந்த ஹோலும் தெளிவாக தெரியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாட்டில் வந்து ஏ பி சிடின்னு கொடுத்துருக்கேன் பியும் சியும் எனக்கு தெரியவே தெரியாது ஸோ அதனால் டாட்டட் லைனாக போட்டு பண்ணணும் அது த்ரூ அவுட் நான் எடுத்துருக்கிறதுனால த்ரூ அவுட் இது டாட்டட் லைன் வரும் சென்டரில் வந்து இந்த ஹோல் இங்கே இருக்கும் சரிங்களா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி முன்னாடி என்ன சொல்லியிருந்தோம் டாப் வியூவும் ஃப்ரெண்ட் வியூவும் லைன் வெர்டிக்கலில் இருக்கும் நான் என்ன பண்ணுவேன் மேலேருந்து ஒரு வெர்டிக்கல் லைன்ஸ் எல்லா ப்ரொஜெக்ஷன்லேயும் வரைஞ்சிருவேன் வரைஞ்சிட்டு இந்த ஃப்ரெண்ட் வியூவை அதில் ட்ரை டு அலைன் பண்ண பார்ப்பேன் இப்போ ஏக்கும் பிக்கும் இடையில் இந்த கேப் இருக்குது பார்த்திங்களா அது மேலேருந்து கீழே இருக்கும் அதை போட்டுருவேன் இதோட ஹைட் எவ்வளோன்னு பார்த்து கரெக்டாக அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்பேன் ஸோ ஏயோட ஹைட் தெரிஞ்சிடும் பிலேருந்து இந்த பாயிண்ட் எவ்வளோ ஹைட்டுங்கிறதும் தெரிஞ்சிடும் அப்புறம் இந்த ஸ்லாட்டோட சைஸ் எல்லாமே இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவேன் இப்போ ஃப்ரெண்ட் வியூவில் வந்து நான் பார்த்தேன்னா இந்த ஹோல் இருக்குது பார்த்திங்களா இவ்வளோ தூரத்துக்கு அந்த ஹைட்டுக்கு அது எனக்கு தெரியாது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவேன் டாட்டட் லைனாக போட்டுருவேன் இந்த ஹோலோட சென்டர் பாயிண்ட் இங்கே ஆக்சிஸ் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு ஆக்சிஸ் கொடுத்துருவேன் சரிங்களா அடுத்து ரைட் சைட் வியூ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டு ஃப்ரெண்
இங்கே பாருங்கள் ஏ டு பி முன்னூ முப்பது எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க ஏ டு டி எழுபத்தஞ்சி எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் டி டு சி எவ்வளோன்னு கொடுக்கலை இதை நீங்கள் பார்த்துட்டு சார் ப்ராப்ளமில் வந்து ஒரு டேட்டா கொடுக்கலை மிஸ்ஸிங் நான் அட்டன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது பண்ணுறேன்னா சொல்லக்கூடாது நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு இந்த டேட்டா மிஸ்ஸிங் ஆச்சுன்னா இந்த டயராம் போட்டு இங்கே நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி தெளிவாக வச்சிடணும் சரிங்களா இந்த டாட்டர் லைன் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இந்த ஹோலை ரெப்ரஸ் பண்ணுறது மிச்ச டிஸ்டன்ஸ் வந்து இங்கே இருக்கும் இந்த ஹோலோ டயமீட்டர் எவ்வளோங்கிறதும் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணால் தான் நிக்கலாம் இப்ப டி டு சி தெரியல அப்படினா நீங்க 30 இது தெரியும் இது 75 தெரியும் சோ மிச்ச மீதி இருக்குது எவ்வளவு நீங்க தெரியும் அதுல இருந்து நீங்க கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க நான் சொன்ன மாதிரி டயகிராம் வந்து ரெண்டு இதல ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியலனா மூணாவது ஆப்ஷன் நீங்க போங்க இப்ப டயமீட்டர் வந்து அவங்க எங்கயுமே மென்ஷன் பண்ணல இங்க தான் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க த்ரூ அவுட் தி ஹோல் சரிங்களா டாப் வியூ இது த்ரூ அவுட் 200 இது த்ரூ அவுட் 100 இப்போ இன்னொரு டயக்ராமும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இங்கே பார்த்துக்கோங்க இது எக்ஸ்னு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இது ஓவரால் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் இருக்கும் இது எக்ஸ்னு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மிஷன் ஆயிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் இந்த ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட்குள்ளே தான் இது எல்லாமே வருது முதல்ல ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வருது ஏ டு பின்னு வச்சுக்கலாம் இல்லை ஏ டு சி வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் பி சி ரெண்டும் ஒரே லைனில் இருக்கனால அந்த பாயிண்ட் இதெல்லாம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அடுத்து எஃப் இ பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ ஃபிஃப்டி செவன் ஃபிஃப்டி இப்போ டி டு சி டிஸ்டன்ஸ் தெரியாது அதை இந்த தௌசண்ட்லேருந்து நீங்கள் சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அது கிடச்சிரும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் எக்ஸ் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் இதே இங்கே மாதிரி பார்த்தீங்கனாலும் இந்த த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் நீங்கள் ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக போட்டு இந்த தௌசண்ட்லேருந்து கால்குலேட் பண்ணால் தான் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி ஒரு டேட்டா வந்து அதில் கொஞ்சம் மிஸ் ஆகி தான் இருக்கும் அதை நீங்கள் வந்து மிஸ் ஆகிடுச்சின்னு சொல்லக்கூடாது நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி போகணும் இது நார்மல் டேட்டா சம்டைம்ஸ் ஆங்கிள் வந்து நீங்கள் ப்ரிடிக்ட் பண்ணி போடுற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் வரைகிற மாதிரி இருக்கும் சில ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிள் இருந்ததுன்னா அதை அவங்க மென்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க அதையும் நீங்கள் போகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் தப்பு கல்லாதீங்க நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க சரி சார் நீங்கள் எந்த ஒரு ஐசோமெட்ரிக் எடுத்தாலும் ஒரு வியூ பாயிண்ட்னு கொடுத்துருப்பாங்க இல்லை ஒரு கண்ணோட படம் போட்டிருப்பாங்க இல்லைனா ஒரு ஆரா மார்க் போட்டிருப்பாங்க அது எதை சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களோட ஃப்ரெண்ட் வியூவை சொல்லுது ஸோ ஃப்ரெண்ட் வியூ இந்த மாதிரி கொடுக்கல அப்படின்னா நீங்கள் தான் ஃப்ரெண்ட் வியூ அஷ்யூம் பண்ணி எடுக்கணும் அதுக்கு சின்ன பிள்ள ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்லாம் இருக்குது அது பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் இப்படி ஒரு ஆரா மார்க் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இங்கேருந்து பாருங்கள் ஏபிசிடி இஎஃப்னு இருக்குது ஹிடன் பார்ட்ஸ் எத்தனை இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு அப்புறம் இங்கே ஒன்று மூணு ஏன்னா ஏபி வந்து இதில் ஒரு பாதியை மறைச்சிரும் இஎஃப்பும் இதில் ஒரு பாதியை மறைச்சிரும் மூணு ஹிடன் பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ இந்த வழியில் எடுக்கலாமா ஓகே எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் அப்புறம் இன்னொரு வழி இங்கிட்டு இருந்து பார்க்குறான் தான் என்ன பண்ணலான்னு பாருங்கள் இங்கிட்டு இருந்து பார்க்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா எதெல்லாம் மறையும் இந்த ரெண்டு ஹோல்ஸ் மறையும் அப்புறம் இந்த ப்ரொஜெக்ஷனுக்கு பின்னாடி இருக்க இது மறையும் இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் முடிஞ்சு மூணு ஹிடன் பார்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஹிடன் பார்ட்ஸ் எந்த இடத்துல ரொம்ப கம்மியாக இருக்குதோ அதை தான் நாம் எடுக்க பார்க்கணும் சரிங்களா இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த வழியாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு ஹிடன் பார்ட்ஸ் வரைஞ்சிரும் இதுவும் தெரியாது இதுவும் தெரியாது மூணு தெரியாது சரிங்களா இதே இது நீங்கள் இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்க இந்த காடி மட்டும் தான் உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ இதை தான் நீங்கள் ஃப்ரெண்ட் வியூவாக எடுத்து டக்கு டக்குன்னு மேக்ஸிமம் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் எடுத்து வரைகிற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா இப்போ என் டேட்டா எதுவும் மிஸ் ஆகிருந்ததுன்னா நீங்கள் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது இங்கே இருபத்தஞ்சி இங்கே இருபத்தஞ்சி இந்த ஹண்ட்ரட் டோட்டல் இது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தான் இருக்கும் சரிங்களா அது நீங்கள் தான் கண்டுபிடிச்சி போடுற மாதிரி இருக்கும் ரெண்டாவது நீங்களே பார்த்துக்கோங்க எப்படி எந்த வியூவில் இந்த ஆராய்ச்சி கொடுத்துருக்காங்க அதிலேருந்து பார்த்து நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்கள் சரிங்களா இருந்தாலும் திரும்ப ஒரு அடி நான் உங்களுக்கு ரூல்ஸை சொல்கிறேன் இப்போ வியூ வந்து எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னா எந்த சைடு பார்த்தா இந்த டயக்ராம் கிளியராக தெரியுது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அதை நீங்கள் ஃப்ரெண்ட் வியூவாக எடுக்கணும் இல்லையா எந்த சைடு ஹிடன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கம்மியாக இருக்குதுன்னு பார்த்து அதை எடுக்கணும் அப்படி இல்லையா எந்த சைடு மேக்ஸிமம் மெஷர்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆப்ஜெக்டை அந்த மெஷர்மெண்ட்டை வச்சு மற்ற எல்லாத்தையும் கன்சல்ட் பண்ண முடியும்னா நீங்கள் அதை எடுத்து நீங்கள் ட்ரைம் பண்ணணும் இப்போ உங்களுக்கு பேசிக் கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சு இதெல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எதுவும் டிஃபிகல்ட்டி இருந்ததுன்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு கமெண்டில் ரிப்ளை பண்ணுறேன் இல்லைனா செப்பரேட்டாக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நம்மளோட சேனல் ஈஸி